ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് Good afternoon and welcome to the online class session conducted by State Institute of Technical Teachers Training and Research Center, Department of Higher Education, Government of Kerala. We will be having a session on analog devices and circuits for the all the third semester diploma, electrical diploma students to handle this session. Today we have with us Srimadhi Sasna Enni. She has been working as lecturer in electrical engineering at Sri Rama Government Polytechnic College Thapraya for the last nine months. She has done her B.Tech and M.Tech from NIT Calicut. She has done industrial exposure in power sector as she has worked as power system application and SCADA engineer for the nine long years in Alstom in Qatar. Before entering into the session, let me brief about the pattern that will be following for the classes today. We will be having one hour session with each half consisting of 20 minutes lecture and 10 minutes question and answer session. You can pause to our queries in the Q&A option that is available on your screen. So, Snamas, I am extremely happy to welcome you to this online class. Yes, please. Okay. Uh, thank you, Smitha teacher. Uh, good afternoon, everyone. Welcome to the course Analog Devices and Circuits, ADC. The course code for this subject is 3031. Coming to the course overview. This course is an analog electronics course. In this course, you will learn about analog devices like diodes, transistors, op amps, their applications, etc. Also, you will learn about analog circuits, rectifiers, filters, amplifiers, oscillators, etc. This is an electronics course. This is a basic electronics course. Last semester, you will basic electrical engineering. That is the basic of electrical engineering. This course is basic electronics. Basic electronics. The basics are the basics of the course. We have some electronic equipment in our house. We have some basics in this course. We have some basics in this course. This course is the basics of the course. We have a good concept. We have a good interesting subject. We have a good future project. We have a good help for our future jobs. Okay? So, coming to the module. One is the module. In this module, we will study Rectifiers and Wave Shaping Circuits. Module 1 is called Rectifiers and Wave Shaping Circuits. So, the course outcome for this module 1 is to understand the working of Rectifiers, to know the working of Wave Shaping Circuits. So, in this module, we will study Rectifiers and the working of Rectifiers, different types of Rectifiers. So, we will study the performance characteristics of Rectifiers. In this module, the contents are active devices, passive devices, rectifiers, filters, clamper circuits, clipper circuits. This is why we are going to study this module. What we are going to discuss is active devices, passive devices and also about rectifiers. These two topics are what we are discussing. We are going to discuss the rest of the session. Coming to the first topic, active components and passive components. Electronic components are divided by two types. Active components and passive components. Active components can amplify or process an electrical signal. Example, diodes, transistors. If a transistor has a signal passed, the transistor has a signal to amplify. Those devices are active components. Passive components are not capable of amplifying or processing an electrical signal. Example, resistor, inductor, capacitor. If the resistor has a signal passed, the resistor doesn't amplify or process. Those are the components. Passive components. If you are clear about this, coming to the next topic, rectifier. Rectifier is a very important topic in this session. Rectifier is a very important topic. First, we will know what is a rectifier. Rectifier converts AC to DC. Rectifier is alternating current in a direct current that is converted. Okay, so in this diagram, you can see the diagram is alternating current and the rectifier is input. This is the output of the direct current. Okay, so in our house, the supply is 230 volt AC. So, in the norm, there are some applications in the DC. For example, in the battery charger, there is a battery charger in the rectifier circuit. So, in the battery charger, we will have a direct current. DC is available. Now, we have a mobile charger, laptop charger, and all of them are available. 
ഓക്കെ റെക്റ്റിഫൈ സർക്യൂട്ടിൽ എല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ഒക്കെ അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിലൊക്കെ ഡയോഡ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെക്റ്റിഫയർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയറും ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറും അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെനഫിറ്റ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഡയോഡ് ആണ് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളത് ഡയോഡ് ആണ് ഡയോഡ് ക്യാൻ വർക്ക് എസ് എ റെക്റ്റിഫയർ ബിക്കോസ് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് കറണ്ട് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ഹെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ചെസ് എ റെക്റ്റിഫയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ വോട്ട് ഇസ് എ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് റെക്റ്റിഫയർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത് അതിൽ വേറൊരു കാര്യം വരുന്നത് റെക്റ്റിഫയർസ് ആ പാർട്ട് ഓഫ് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ അപ്പൊ ഡി സി പവർ സപ്ലൈ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് റിക്വയർസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഫോർ ദയർ ഓപ്പറേഷൻ കൺവേർട്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് എ സി സപ്ലൈ ടു ഡി സി സപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൊമസ്റ്റിക് എ സി സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എ സി സപ്ലൈനെ ഡി സി സപ്ലൈ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയർസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡി സി പവർ സപ്ലൈയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാവും ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണാം മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് കാണാം റെക്റ്റിഫയർസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസും ഡി സി പവർ സപ്ലൈയിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നവ് കമ്മിങ് ടു വാട്ട് ഇസ് എ റെക്റ്റിഫയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്റ്റിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും എ സിനെ ഡി സി ആക്കും അതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ റെക്റ്റിഫയർ സെക്യൂട്ട്സ് എംപ്ലോയ്സ് വൺ ഓഫ് മോർ ഡയോട്സ് ടു കൺവേർട്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി കിട്ടുക ആ പൾസേഷൻസ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക ഫിൽറ്റർ സെക്യൂട്ട്സ് റിമൂവ്സ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓർ റിപ്പിൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ബൈ ദ റെക്റ്റിഫയർ ഫിൽറ്റർ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കുറേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ കുറക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ കീപ്പ് ദ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഡി സി സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് ഫോംസ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതായത് ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഇൻപുട്ട് ആണ് വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് സൈൻസോയിഡൽ ആണ് സൈൻസോയിഡിന്റെ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ആണ് അത് സയൻസ് എ സി സയൻസോയിഡൽ വേവ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു റെക്റ്റിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഡയഗ്രാം ബി ഡയഗ്രാം ബി നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ അപ്പൊ അതിൽ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വീഡിയോ So, uh, we are discussing about uh, DC power supply. Okay. So, rectifier input is this sinusoidal wave and the second uh, rectifier output is this second. Rectifier input is the first wave, output is the second wave. Okay. Rectifier and output is going to be used in the filter. In the filter, the output is the output. The output is a constant DC. It is a ripple second. That is removed and the filter is passed. The filter and the output is it will look like this uh, diagram c then it will be given to voltage regulator voltage regulator and the output is the circular output of dc power supply appo adu namukku or constant dc kittum appo nammal innu padikkan povu innu discuss cheyan povunnathu rectifier circuit aanu adhaayathu ee first trend wave form engane undaakkam ee first second wave form engane undaakkam anna reethiyilana nammal innu padikkan povunnathu okay നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളത് ഡയോഡ് ആണ് അല്ലെ ഡയോഡ് ആണ് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഡയോഡ് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഡയോഡിന്റെ ഒരു ആനോഡ് ഉണ്ട് കാതോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഡയോഡിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ആനോഡ് കാതോഡ് ഡയോഡ് ക്യാൻ ബി കണക്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ടു വേസ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡയോഡിനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് If anode of diode is positive with respect to cathode, diode is forward biased. So, diode is under terminal in the world, anode and cathode. Anode is positive and connected, diode is forward biased. This anode is negative
അപ്പൊ ഡയോഡ് ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡയോഡ് ഇസ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഡയോഡ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡി സി സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡ് ഡി സിയുടെ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും ഡയോഡിൽ കൂടി കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഈ ലാമ്പ് ഗ്ലോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഡി സി സപ്ലൈഡ് നെഗറ്റീവ് ഡയോഡിന്റെ ആനോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആവും ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ആവാണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ലാമ്പ് ഓഫ് ആവും അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും ആണ് ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടി കൂടി പറഞ്ഞത് ഡയോഡ് ആസ് എ റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഡയോഡ് അലൗസ് ടു കറന്റ് പാസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഡയോഡ് കറന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ഡയോഡ് ഡയോഡ് പാസസ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡിൽ കൂടി എ സി സപ്ലൈ കടുത്തി വിട്ടാൽ ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കടുത്തി വിടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്ല് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഡയോഡ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡയോഡ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറും ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയറും ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ സെക്കൻഡ് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ സയൻസ് തോടിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വി ഗെറ്റ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇല്ല എന്നാൽ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും പാസ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ റെക്ടിഫൈ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തും അതാണ് ഇത് തമ്മിലൊരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഇൻ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആണിത് സർക്യൂട്ടില് ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറിൽ ഉള്ളത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ യൂസ് എന്താ വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഓർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ഡയോഡിലേക്ക് കണ്ട് പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഹാഫ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹാഫ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറിൽ ഒരു ഡയോഡേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രത്തില് ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഓഡൽ വേവ് ആണ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും എ ടെർമിനൽ എയും ടെർമിനൽ ബിയും ഉണ്ട് ടെർമിനൽ എ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ആവും എ പോസിറ
ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രം ആണ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ആണ് എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് ആണ് സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഹാഫ് ഇലക്ട്രിഫാന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഈ ഷെയ്ഡഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അൺഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഈ ഇൻപുട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇറക്ടിഫാന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തുണ്ട് സംഭവിക്കും ഹാഫ് ഇറക്ടിഫാന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഡയോഡ് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ നമുക്ക് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് ഡയോഡ് സപ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഈ പോർഷൻ മുതൽ ഈ പോർഷൻ വരെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്പിയേഴ്സ് എക്രോസ് ആർ എൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇസ് സപ്രസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് നോട്ട് എ സ്റ്റഡി ഡി സി ഇറ്റ് ഈസ് എ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി വേവ് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജസ്റ്റ് വേവ് പോലെയല്ലേ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റഡി ഡി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടണമായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പൾസസ് പോലെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഹാഫ് ഇറക്ടിഫയറിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഹെൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹാഫ് ഇറക്ടിഫയർ ഇതിന് പറയുന്ന എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ റെക്ടിഫയറിനെ ഹാഫ് ഇറക്ടിഫയർ എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് ഹാഫ് ഇറക്ടിഫയറിന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്തതാണ് അതായത് ഈ ആംഗിൾസ് പറയാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സയൻസോഡൽ ആണ് സയൻസോഡൽ ആകുമ്പോൾ സയൻസോഡിലെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ പൈ വരെ ആദ്യം സീറോ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് പറയുക അതിൽ പൈയിലും സീറോ ടു പൈ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് പൈ ടു ടു പൈ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ഐ മീൻ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇറക്ടിഫൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് പൾസസ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ പൈ ടു ടു പൈ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരെ ഹാഫ് ഇറക്ടിഫാൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം മനസ്സിലായി ഇനി കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് പറഞ്ഞു സയൻസ് ഓഡിലാന്ന് പറഞ്ഞു സയൻസ് ഓഡിലാകുമ്പോൾ വി എ ഈക്വൽ ടു വി എം സയൻ തീറ്റ സയൻസ് ഓഡിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ വി എം ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എം ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വി എം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ആ വേവിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ആവറേജ് ഒരു ഡി സി വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അതിന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ വെച്ചാൽ വി ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ടു പൈ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ വി എം സയൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ പ്ലസ് പൈ ടു ടു പൈ സീറോ ബിക്കോസ് പൈ ടു ടു പൈ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അത് കാരണം അവിടെ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ്
ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഏത് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് നല്ലത് ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഡിവൈസിനും കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ ഒരു അതിൽ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എഫിഷ്യൻസി ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പാരാമീറ്റർ ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ വോട്ട് ഈസ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റെക്റ്റിഫയർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ റെക്റ്റിഫയറിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ആണ് എത്ര മാത്രം പ്യൂർ ആണെന്നാണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ടു ദ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് വേവ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ വേവ് ഫോം കണ്ടപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എ സി ഉണ്ടാവും ഡി സി ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി സി ആണ് അപ്പൊ ഡി സി വാല്യൂ കൂടണം എ സി വാല്യൂ കുറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കുറയണം ബിക്കോസ് മോള് എ സി എന്നുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എ സി കമ്പോണൻറ്റ് കുറയണം ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് കൂടണം അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടണം വെച്ചാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ചെറുതാവണം ഐഡിയയിൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ചെറുതാവണം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇയർ റിപ്പിൾ ഫയറിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റെക്റ്റിഫയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കമ്പോണൻസ് ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് എ സി കമ്പോണൻറ്റിനാണ് റിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് അൺഡിസയറബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കോസസ് പൾസേഷൻസ് ഇൻ റെക്റ്റിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ് ഈസി ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് പക്ഷെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എപ്പോഴും കുറവാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇയർ റിപ്പിൾ ഫാറിന് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് കിട്ടുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇത് ഫാക്ടറിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എം എസ് ബൈ ഐ ഡി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ആർ എം എസ് ബൈ ഐ ഡി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലയാണ് വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഐ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഐ ഡി സി വാല്യൂ ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇയർ റിക്റ്റിഫയറിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഐ എം ബൈ പൈ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എസ് എസ് സി സബ്ജക്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കും അത് കാരണം ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആർ എം എസ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ ടു അപ്പൊ ആവറേജ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ പൈ അത് രണ്ടും ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫൈ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫൈനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫയർ ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഹൈ ആയതാണ് ഓക്കെ നൗ കമ്മ
അപ്പൊ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ അവിടെ ആർ എഫ് വരുന്നത് ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡയോഡിന് ചെറിയൊരു ഫോർവേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി എ ഡി സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ എൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐ ഡി സിയും ഐ ആർ എം എസ് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം ബൈ പൈ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ ടു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ എൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആർ എഫ് എന്നുള്ളത് ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കമ്പയർ ടു ആർ എൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡയോഡിന്റെ മാക്സിമം ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ഹാഫ് എറക്സിഫൈൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസൈനിലൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിലൊരു ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ള പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ ടേമിൽ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ടേം വായിച്ചാൽ തന്നെ അതായത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് എക്രോസ് എ റെക്ടിഫയിങ് ഡയോഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് അതായത് ഡയോഡ് റിവേ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് വയസ് കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ അക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി എം കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണ് ഡയോഡ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് നോ കറന്റ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് നോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ എൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയോഡിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർ എൽ കൂടി വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ആകെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കൃത്യ വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് അതേപോലെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഡയോഡ് ഇക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും പി ഐ വി എഫ് ഡയോഡ് ഇക്വൽ ടു വി എം ഇൻ ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ അത് കിട്ടുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ അതായത് റിവേഴ്സ് ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കുക എന്നിട്ട് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പി ഐ വി എഫ് ഡയോഡ് ഇക്വൽ ടു വി എം ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ അപ്പൊ പി ഐ വി ഡിസൈൻ ഡയോഡിന്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പി ഐ വി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഹാഫ് എറക്ടിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ടിൽ ഹാഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് കെ പവർ ഡെലിവേർ ടു ദ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ ഫോർമുല അപ്പൊ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ അതായത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ
അപ്പൊ അതിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഐ വി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡിസൈനിലാണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആവും ഹലോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ കേട്ടില്ല മിസ് പൾസേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശരിക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി കിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ റിപ്പിൾസ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പൾസേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ അതായത് കറക്റ്റ് ഡി സി പ്യുവർ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്യുവർ ഡി സി ഹാഫ് റെക്സാൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടില്ല അതിന് ഇനി കുറെ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്താലാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ പൊടിയൊക്കെ പാസ് ചെയ്താലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ പ്യുവർ ആവുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡി സിനെ നമ്മൾ പറയും പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്യുവർ ഡി സി അതിൽ എ സി കമ്പോണന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ മിസ് മിസ് കേട്ടില്ല ആർ എൽന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹാഫ് റെക്റ്റിഫൈ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇതാണ് ആർ എൽ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ആർ എൽന്റെ അക്രോസ് ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റന്റെ അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ മൈക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കണേ പല കുട്ടികളും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ട് മൈക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലായിരുന്നു അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാഫ് വെയർ റെക്റ്റിഫയറിന് കുറെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അത് കാരണം പ്രാക്ടിക്കലി ഹാഫ് വെയർ റെക്റ്റിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ അലൗസ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് എൻറ്റയർ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഡയഗ്രസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ ഡയഗ്രസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻപുട്ടിൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു എന്താ സയൻസ് ഓർഡിൽ വേവ് ആണെന്ന് അറിയാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ ചെയ്തിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് എന്തെങ്കിലും ഹലോ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫുൾ വെയർ ഇക്ട്രിഫാന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഓർഡൽ വേവ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതുപോലെ പാസ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ റെക്റ്റിഫൈ തട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഹാഫ് വേവിനേലും കൂടുതൽ കിട്ടും ഈ കേസില് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫൈ അലൗസ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ ടു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് എൻറ്റയർ ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ ഹാഫ് വെയർ റെക്റ്റിഫയറോ ഹാഫ് വെയർ റെക്റ്റിഫയർ അലൌസ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓൺലി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് മാത്രമേ ഹാഫ് വെയർ റെക്റ്റിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡയോഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഡയോഡ് ആയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് മാത്രം കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് പകരം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് വെക്കും ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ രണ്ട് ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഔട്ട്
ഇതൊക്കെയാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഈ സെൻറ്റർ ടാപ്പിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ സെൻറ്ററിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ട്രാൻസ് വൈൻഡിങ്സ് വൈൻഡിങ്സിന്റെ പോയിന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ആണ് അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ആണ് ഒ ആ ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഒരു ടാപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ സെന്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതായത് ബി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ഒ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ബി ഒ ബി എ ഒ എന്നുള്ള വോൾട്ടേജും ബി ബി ഒ എന്നുള്ള വോൾട്ടേജും ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെന്ററിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഡയോഡിൽ കൂടി ഈക്വൽ ഈ രണ്ട് ഡയോഡിനും ഒരുപോലെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡി വണ്ണും ഡി ടൂനും ഒരുപോലെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം എന്നാലല്ലേ ഒരുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ പറയുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സർക്യൂട്ട് യൂസസ് ടു ഡയോഡ് ഡി വണ്ണും ഡി ടു ഉണ്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് സെന്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എ ബി ഇ സെന്റർ ടാപ്പ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് എ ഓം വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ബി ഓം ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊന്ന് രണ്ട് ഡയറ്റിനും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും ഡി ടു ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫുൾ വേ ഫോം കിട്ടാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് പഠിക്കാം ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഈ ഡയഗ്രാം അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് എം എന്നുള്ള പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ എം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡയോഡ് ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ കറണ്ട് ഏത് പാത്തി കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും എം ഡി വൺ സി ജി ഈ പാത്തി കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളെ സമയത്ത് എം പോസിറ്റീവ് ആണ് എം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡി വണ്ടെ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് എം ഡി വൺ സി ജി ഈ പാത്തി കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എം പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് എൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡി ടൂന്റെ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതായത് ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ആണ് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പാത്തി കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം ഡി വൺ സി ജി ആ പാത്തി കൂടി മാത്രം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് താഴത്തെ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് എൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എൻ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡി ടു എന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി ടുന്റെ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആവും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എന്താ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആവും ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും എൻ എൻ ഡി ടു സി ജി ആ പാത്തി കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ എൻ ഡി ടു സി ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് എം ഡി വൺ സി ജി കൂടി കറണ്ട് പോവും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ സമയത്ത് എൻ ഡി ടു സി ജി അങ്ങ് ആ പാത്തി കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ് ഇനി അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഹാഫ് വെയർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് അത്ര പഠിച്ചില്ല അതുപോലെ ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ തന്റെ ടാ ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയറിന്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എം എസ്
എഫിഷ്യൻസിനകത്ത് ഫോർമുല സെയിം ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡി സി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ടു ഐ എം ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഐ ആർ എം എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് ഫുൾ വെയർ എക്സ് സാറിന്റെ വേ ഫോം വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഈ ഐ ഡി സിയും ഐ ആർ എം എസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടുക പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ബൈ ആറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതാണ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എഫ് ആർ എഫ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആർ എഫ് എന്താണ് ഡയോഡിന്റെ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പൊ ആർ എഫ് ബൈ ആറിൽ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു അതായത് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് നേരത്തെ കേസിലെ എഫിഷ്യൻസി ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു അതായത് ഡബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻ ദാൻ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സെൻഡർട്ട ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറിന്റെ ചെയ്തപ്പോ വി എം ബൈ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വി എം ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഡബിൾ കിട്ടി ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിനേലും ഡബിൾ ഉണ്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അതായത് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ബി എം ഈ ഡയഗ്രസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതേപോലെയാണ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ വി എം ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണായിരിക്കും എല്ലാ സൈക്കിളും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് വി എം അത് ഈ ഡയഗ്രസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവറേജ് വാല്യൂ ആ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് നമുക്ക് നോക്കാം റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ആണ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം നമുക്കറിയാം സയൻസ് വേർഡിലാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ഡി വൺഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി വൺഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ മാത്രമല്ല ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന് എക്രോസ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന് അത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ലോഡ് കറന്റ് വാല്യൂസ് ആർ ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അത്രയേ കിട്ടിയത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു വി എം ബൈ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് ഹാഫ് വേവിന് അത് വി എം ബൈ ഫൈവ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ ഡബിൾ ആണ് ഹാഫ് വേവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ അത് നമ്മൾ കണ്ടു എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ അല്ലേ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ആണ് ഹാഫ് വേവിൽ അത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഐ വി ഓഫ് ഡയോഡ് ഇസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് റെക്ടിഫയർ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയറിൽ പി ഐ വി വി എം എ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയറിൽ പി ഐ വി എത്ര ഉണ്ട് ടു വി എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹയർ റേറ്റിംഗ് വരും ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ഹൈ ഐ മീൻ ഡയോഡിന്റെ ഹയർ റേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡയോഡിന്റെ റെക്ടിഫയറിന്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ടു മാനുഫാക്ചർ സെൻ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ഈ ഫുൾ വേവ് സെൻ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ് റെക്ടിഫയറിൽ ഒരു സെൻ്റർ ടാപ്പ്
ഇനി ഡയോഡ് അറേ ഡയോഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് എ ടൈം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ബാക്കി രണ്ട് ഡയോഡും ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി വണും ഡി ത്രീയും ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഡി ടും ഡി ഫോറും ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവും പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആവും എം എന്നുള്ള പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആവും ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവും അതുപോലെ ഡി ത്രീം ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവും ബിക്കോസ് എം പോസിറ്റീവും എൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻ നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ഡി ത്രീയുടെ കാതോഡാണ് എന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ത്രീം ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം വർക്കിംഗ് നോക്കാം അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് എം എന്നുള്ള പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ എം പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ഡി വണും ഡി ത്രീം ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആണ് ഡി ടും ഡി ഫോറും റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഓപ്പൺ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ അതിനെ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി വണും ഡി ത്രീം ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഡി ടു ഡി ഫോർ റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് എം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എം ഇ എന്നിട്ട് ഡി വണിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഏലെത്തി എന്ന് ആറിലേ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ബി ബിന്ന് സിയിലെത്തി സിന്ന് പിന്നെ ഡി ത്രീ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്ത് എഫിലെത്തി എഫ് എൻ കറണ്ട് പാത്രം ഒന്നും കൂടി പറയാം കറണ്ട് ഫ്ലോസ് എലോങ് എം ഇ എ ബിയിലെത്തി പിന്നെ ബിന്ന് സി എന്നിട്ട് ഡി ത്രീ കൂടി പോയി എഫിലെത്തിയിട്ട് എന്നിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് പാത്തി കൂടി പോവുള്ളൂ കറണ്ട് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്ടിഫയർ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാമിനൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാല് ടെർമിനൽ എം നെഗറ്റീവ് ആകും എൻ എന്നുള്ള ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ആകും അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർവേഡ് ബാസ്റ്റ് ആവുക ഡി ടും ഡി ഫോറും ഫോർവേഡ് ബാസ്റ്റ് ആവും ഡി വണും ഡി ത്രീം റിവേഴ്സ് ബാസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ കറണ്ട് ഏതി കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് എൻ എന്നുള്ള ടെർമിനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എൻ എഫ് പിന്നെ ഡി ടു കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എ പിന്നെ ബിയിലെത്തി ബി സി ഇ എം കറണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കറണ്ട് പാത്രം ഒന്നും കൂടെ പറയാം എൻ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എൻ എഫ് എ പിന്നെ ബിയിലെത്തിയിട്ട് സിയിലെത്തും സീന ഡി ഫോറിൽ കൂടി പോയിട്ട് കറണ്ട് ഇ എം ഈ പാത്തി കൂടിയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജ് ഡെക്ടിഫാൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എങ്ങനത്തെയാണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ വേവ് സെൻ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ഇൻപുട്ട് സൈനസ് ഓഡൽ വേവ് ആണ് ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഡി വൺ ഡി ത്രീ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഫോം മൂന്നാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് ഡി ടു ഡി ഫോർ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡി ടു ആൻഡ് ഡി ഫോർ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ വേവ് സെൻ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെൻ്റർ ടാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിനും കാരണം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം സെയിം ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ വേവ് ഫോം 
വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ നോക്കണം റിവേഴ്സ് ബാക്ക് കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള പി ഐ വി വി എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾവേവ് സെന്റർ ടാപ്പിൽ അത് ടു വി എം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ വി എം മാത്രമേ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളൂ അത് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഉണ്ട് അതും ബെറ്റർ ദാൻ സെന്റർ ടാപ്പ് ഫുൾവേവ് റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നോ സെന്റർ ടാപ്പ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ മച്ച് സ്മോളർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് പി ഐ വി റേറ്റിംഗ് പെർ ഡയോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് പി ഐ വി റേറ്റിംഗ് കുറവാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെറിയ സൈസ് മതി സെന്റർ ടാപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫയറിൽ ഒരു ഡയോഡ് ഉള്ളൂ ഒരു ഡയോഡും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫയർ വാക്കിയ സെന്റർ ടാപ്പ് ഫുൾ വേവിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ടാവും ഡി വൺ ഡി ടു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ നാല് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ അങ്ങനെ നാല് ഡയോഡ് ഉണ്ട് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് വേവില് വി എം ആണ് സെന്റർ ടാപ്പിൽ ടു വി എം ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജിലും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എം തന്നെയാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വി എം ബൈ പൈ ഫുൾ വേവ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും വേവ് ഫോം ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ടു വി എം ബൈ പൈ ടു വി എം ബൈ പൈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഫോർ ഹാഫ് ഇയർ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ സെന്റർ ടാപ്പിലും ബ്രിഡ്ജിലും അത് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ആണ് റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഹാഫ് വേവിന് അത് എഫ് ഇന്ന ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഫുൾ വേവിൽ അത് ട്വൈസ് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൈസ് എഫ് ഇൻ ആൻഡ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് ഓൾസോ ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാഫ് വേവിന് അത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫുൾ വേവിന് സെൻ്റർ ടാപ്പിലും ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജിലും അത് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നൗ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഹാഫ് വേവിൽ അത് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഫുൾ വേവ് സെൻ്റർ ടാപ്പിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഓക്കെ ഇനി കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റെക്ടിഫ ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം ആദ്യത്തത് ഹാഫ് ഇയർ റെക്ടിഫൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ ടു ഫൈവിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫൈവ് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അവിടെ മോർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് വി എം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് പോലെ തന്നെ കറണ്ട് വേവ് ഫോം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ടിൽ എങ്ങനെ വരും പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഐ എം ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ആണ് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൽ സീറോ ടു ഫൈവിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ടു ടു ഫൈവും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് വി എം ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ കറണ്ടിൽ കറണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഐ എം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്ടിഫൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജർ മൊബൈൽ ചാർജർ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡിവൈസസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിവൈസസ് ഇൻ യുവർ ഹോം വെ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്സ് ഐ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആ ചാർജറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡൻറ്റി മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഓരോ കമ്പനികൾ പല പല ഡയ കമ്പനികൾ റെക്ടിഫയർ റെക്ടിഫയറും ഡയോഡൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് മോട്ടറോള അങ്ങനത്തെ കുറെ കമ്പനികളൊക്കെ അപ്പോൾ ആ കമ്പനികളുടെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട്
റിവേഴ്സ് ബാക്ക് കണ്ടീഷനിൽ ലോഡിന്റെ അക്രോസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആകെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും പിന്നെ ഡയോഡും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സെർച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറന്റും വോൾട്ടേജും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡയോഡിന്റെ അക്രോസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് വെയർ റെസിപ്പയറിൽ പി ഐ വി ബി എം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഡയോഡിന്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടില്ല മിസ് ആ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടില് നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണല്ലോ ഫിൽറ്റർ ചെയ്താലാണ് ഇത് ഈ റിപ്പിൾസിനെ ഒക്കെ കുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടില് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും ില് എത്ര മാക്സിമം അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ എബവ് പോയാല് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും അങ്ങനെയാണ് ഹലോ 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 ഓക്കെ ഇത് ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ Now is the time to find our dear teacher. Let me thank Mr. Shruti Swasna for the valuable, valuable and powerful presentation. I am sure the students will benefit very much from this class. I hope she will continue to engage in more sessions for the benefit of the diploma students. Once again, I have a lot of sincere thanks to Swasna teacher on behalf of SIPTA and the other department for her valuable presentation. Thank you, Mr. Thank you.